サマス・カストヒのその後「どうする家康に学ぶ日本史」「人質となって足の指すべてをなくした家康の威風帝」「久松源三郎勝利は徳川家康の威風帝だが武田方の人質となったために逃亡する際刀匠で足の指をすべて失った」久松勝利の生涯を詳しく見ていこう勝利は1552年天文21年父久松利勝と徳川家康の聖母小田の方との間に尾張の国阿久井城で生まれている小田の方は利勝との間に三男三女を設けたが勝利と安本は生年月日が同じなため双子だったと言われている勝利氏が8歳の時に家康が阿久井城を訪れて聖母お台の方と涙の対面をしている兄弟のいなかった家康は一度に3人もの兄弟ができたことを心から喜んだというそして安本勝利貞勝の三兄弟は家康から松平姓を名乗ることを許されたそのため勝利は後に松平康利と名乗っている勝利は1563年永禄6年に家康の命令で今川氏真の人質として駿河の国へ赴いているところが家康は武田信玄と密約を結んで今川信仰を開始する1568年永禄11年に武田信玄が駿河に侵攻すると今川方の三浦陽一郎が武田方に寝返り17歳となった勝利を連れて信玄のもとに赴いた信玄は喜んで三浦氏を迎え入れ今川氏の人質となっていた勝利を勝手に甲斐の国へ連れ去って人質にしている本来の武士道では勝利は徳川氏に戻されるべきだが武田氏はこれを無視したそのため家康は1570年元気元年に服部半蔵に勝利救出を命じている羽鳥半蔵は忍びの者を使って勝利を救い出すことに成功するしかし雪道を裸足でかけた勝利の足の指は全て凍傷にかかってしまった足の指を全て失った勝利は家康から長年の苦労をねぎらわれ名刀などの宝物を与えられた勝利を奪いい返されたたことを知った信玄はいよいよ徳川領への進行準備を開始する徳川家康は味方ヶ原の戦いで信玄に大敗を喫するが信玄が急死したために家康は急死に一生を得ている1584年延生12年小牧・長久手の戦いで羽柴秀吉は和睦の条件に家康に勝利の弟貞勝を人質に差し出すよう求めた貞勝を送る行列まで用意されたが母親の於大の方が家康に行列の中止を泣いて頼み込んだ於大の方は勝利が足の指を全て失った例を挙げ貞勝まで人質にすることの無慈悲を家康に訴えたそのため家康は我が子の結城秀康を代わりに秀吉に養子という名の人質を差し出している約7年余りの人質生活ですっかり体が弱った勝利に家康は温暖で気候の良い駿河の国の久能城を与え勝利に静養することを勧めたしかし
苦悩状に移ってわずか3年余りで久松勝利氏は1586年天正14年34歳の若さで逝去した現在久松源三郎勝利氏の墓は静岡県浜松市中区の祭壇院にある勝利氏には男子がいなかったがお代の方の願いでお代の方の弟水野忠親の子勝政が婿養子のなって後を継いでいる勝利氏の子孫は後に大阪城番となって下総田後藩一万二千石の大名となり明治維新後は死者区に列している勝利氏の子孫は後に大阪城番となって下総田後藩一万二千石の大名となり明治維新後は死者また勝利氏の兄弟のうち安本は下草関宿四万石貞勝は伊勢桑名十一万石の大名となっている久松勝利氏の人質としての苦難と犠牲が子孫や兄弟たちの出世と繁栄に貢献したとも言えるのである